வணக்கம் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் ஏல் மூன்று நான்காவது பாடம் ஒளிப்பிறந்தது அப்துல் கலாமுடும் நேர்காலன் இது வந்து ஒரு முதல்ல ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துடலாம் ஒரு ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் அடுத்து ஒன் மார்க்ஸ் உங்களுக்கு பிடிஎஃப்பில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் தேவைப்படவும் டவுன்லோட் பண்ணி படித்து பார்த்துக்கோங்க படத்துக்கு போகலாம் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு டெக்னாலஜி எக்ஸிபிஷன் தொழில்நுட்ப கண்காட்சிக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டு போகிறாங்க அது ஒரு ஒரு ஹாலாக பார்த்துட்டு வராங்க அப்போ வந்து அப்துல் கலாம் அரங்கு அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது கலாம் அரங்குன்னு ஒன்று இருக்குது அதாவது ஆடிட்டோரியம் மாதிரி அந்த அரங்கில் வந்து உள்ளே போய் பார்க்குறாங்க உள்ளே போனால் நிறையா அப்துல் கலாம் ஃபோட்டோலாம் இருக்குது அந்த இடத்துல இருக்கிற இன்சார்ஜு அவர் வந்து வாங்க இங்கே உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு இது காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு அப்துல் கலாம் கூட பேசணும்னு ஆசையாக இருக்குதா அவங்க கூட பார்க்கணும்னு ஆசையாக இருக்குன்னு கேட்பாங்க ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் ஆர்வமாக கேட்பாங்க அப்போ வந்து நீங்கள் எதனா கேளுன்னு கூட கேட்கலாம் அந்த அந்த ஸ்க்ரீனில் தோன்றக்கூடிய அப்துல் கலாம் வந்து உங்களுக்கு பதில் சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க உடனே எல்லாருக்கும் ஆசை வந்துடும் நான் கேட்குறேன் நீ கேட்குறேன் போட்டி போட்டு எல்லா கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ அருண்மொழின்ற ஒரு பொண்ணு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் கேட்குது ஐயா உங்களுக்கு அறிவில் மீது ஆர்வம் ஏற்பட காரணமான நிகழ்வு என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு அவர் சொல்லுவார் அப்துல் கலாம் அதாவது திரையில் தோன்றக்கூடிய உருவம் அப்துல் கலாம் ஐயாவோட உருவம் வந்து சொல்லும் நான் பத்து வயசு சின்ன பையனாக இருக்கும்போது என்னோடய சயின்ஸ் டீச்சர் பறவைகள் எப்படி பார்க்குதுன்னு சொல்லிட்டு விலக்கி கூறினார் அதனால் எனக்கு அப்பத்துலேருந்து நான் பறவை பறவை போல் வானில் பறக்க வேண்டும் எனக்கு ஆசை வந்து வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் அடுத்து தேன்மொழின்ற பொண்ணு என்ன கேட்குன்னா உங்களுக்கு மிகவும் பிடிச்ச புத்தகம் புக்கு எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் அதுக்கு வந்து அப்துல் கலாம் சொல்லுவார் எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சது திருக்குறள் அது அதுலேயும் திருக்குறள்லையும் எனக்கு வந்து ஒரு குரல் பிடிக்கும் அது என்னன்னு சொல்கிறேன் கேட்டுக்கோங்க அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி செருவார்க்கும் உள்ளளிக்கல் ஆகா அரண் அதுக்கு என்ன பொருள்னா அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி அப்படின்னா அறிவானது ஒருத்தருக்கு அழிவு வராமல் காக்கக்கூடிய கருவி அது வந்து யாராலையும் உள்ளே புகுந்து செருவார்க்கும் அப்படின்னு செருவார்க்கும் உள்ளளிக்கல் ஆகா அரண் அப்படின்னு யாரும் வந்து உங்கள் கிட்ட இருக்கிறத வந்து பிடிங்கிட்டு போக முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு அரண் பாதுகாப்பான இடத்துல இருக்கிறது அறிவு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரல் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுதான் என்னோடய வாழ்க்கைக்கு வலு சேர்த்தது நம்பிக்கையும் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் அடுத்தது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது லிலியன் வாட்ஸன் அப்படின்ற ஒரு எழுதுனே விளக்குகள் பல தந்த ஒளி லைட்ஸ் ஃப்ரம் மெனி லேம்ப்ஸ் அப்படின்ற புக்கு தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதை படித்த போது எனக்கு அறிவு தன்னம்பிக்கை மகிழ்ச்சி ஆகிய மூணையும் எனக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்துல் கலாம் சொல்லுவார் அடுத்து அப்துல்லான்ற பையன் கேட்பான் நீங்கள் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்ட நிகழ்ச்சி அந்த ஏவுகணை சோதனை பண்ணிங்களே அதுதானே அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கு வந்து இல்லை இல்லை ஏவுகணை சோதனை பண்ணது எனக்கு பிடிக்க இருந்தாலும் எனக்கு சந்தோஷமான நிகழ்வு எதுன்னா போலியோவினால் பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து ஒரு மூணு கிலோ இடையே உள்ள செயற்கை காலை வச்சு தான் நடந்துருந்தாங்க அதை அதை பார்த்துட்டு எனக்கு கொஞ்சம் அவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு யோசித்து கார்பன் நிலையை பயன்படுத்தி முந்நூறு கிராம் மூன்று கிலோ பயன்படுத்தி இந்த செயற்கை காலை மாற்றி முந்நூறு கிராம் அளவில் செயற்கை காலை த கண்டுபிடிச்சோம் அவங்க வந்து அதை போட்டுட்டு சந்தோஷமாக நடக்கும்போது தான் எனக்கு அந்த உண்மையான சந்தோஷம் எனக்கு கிடைச்சிது அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கொடுத்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் அடுத்து இளம்பரதின்ற ஒரு பையன் வந்து ஐயா இந்த சுதந்திர இந்தியாவோட வெற்றிகளாக நீங்கள் எதை எதை சொல்லுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார் அது வந்து அப்துல் கலாம் சொல்லுவார் உனக்கு உணவு உற்பத்தியில் தண்ணீர் வகு இருக்குது நமக்கு உணவு உற்பத்தி தேவையான அளவுக்கு இருக்குது தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையிலையும் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் எந்த வகையான செயற்கைகோளையும் நம்மளால் ஏ ஏவக்கூடிய நிலைமையில் இருக்குது அணு உலைகள் மூலம் நம்ம மின்சார சக்தியை மு தயாரிக்கிறதுல முன்னணியில் இருக்கிறோம் நவீன மருத்துவ முறை நல்லா வளர்ந்துருக்கு அதே போல் பாதுகாப்பு துறையை பொறுத்த வரைக்கும் அக்னி பிருத்திவி போன்ற ஏவுகணைகளெலாம் நம்ம வெற்றிகரமாக செலுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நீலன் அப்படின்ற ஒரு பையன் எனக்கு அப்படின்னா இவ்வளோ முன்னேறினாலும் நம்மளோட நாட்டில் வந்து நோய் அதெல்லாம் நம்மளால் கண்டுபிடி கட் கட்டுப்படுத்த முடியலையே ஏன் அப்படின்னு கேட்போம் இதுக்கும் நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கடல் கடையில் இன்னும் நம்ம நிறைய கண்டுபிடிக்க முடியாத பாசிகள் தாவரங்கள் உயிரினங்கள்லாம் இருக்குது அதிலிருந்து நம்ம மருந்து கண்டுபிடிக்கிற ஆராய்ச்சி செஞ்சிட்ருக்கோம் ஏதாவது அதிலேருந்து நம்ம கிடைச்சதுன்னா இப்போ இருக்கிற உயிர்க்குள்ள நோயான எய்ட்ஸில் வந்து அதுக்கு இதுலேயும் ஃப்யூச்சரில் என்னென்ன நோய் வருதோ எல்லாத்துக்கும் நம்மளால் மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் அடுத்து வான்மதின்ற பொண்ணு நூறு ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் நூறு வருஷத்துக்கு பின்னாடி நம்ம இந்தியா எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கும் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த நாலாந்தா பல்கலைக்கழகத்தில் எவ்வளோ ஒரு குவாலிட்டியான எஜுகேஷன் இரு
அப்படின்னா நம்ம நில பாத்தி மற்ற பொண்ணு கேட்கும் நம்ம நிலாவுக்கு போக முடியும்னா நம்ம சூரியனுக்கு சூரியனுக்கு போக முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இன்னும் நம்ம கிட்ட அந்த கண்டுபிடிப்புலாம் இல்லை சூரியன்கிட்ட இருக்கிற வெப்பத்தை தாங்கக்கூடிய அளவுக்காக நம்ம கிட்ட கவச உடை எதுவும் இல்லை அப்படி சப்போஸ் ஏதாவது கவச உடை கண்டுபிடிச்சி பின் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சூரியனுக்கும் நம்மளால் போக முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்துல் கலாம் சொல்லுவார் அப்புறமா இளம்பரைன்ற ஒருத்தர் கேட்பாங்க ஐயா உலகளோட முதல் விஞ்ஞானியாக நீங்கள் யாரை நினைக்கிறீங்க கேள்வி கேட்குறது தான் ஒரு விஞ்ஞானியோட ஒரு பெஸ்ட்டு குவாலிட்டி அவங்களோட ஒரு பண்புலன்னு கேள்வி கேட்குறது தான் அதனால தான் அவரோட அறிவு வளரும் கேள்வி யார் கேட்குறாங்களோ அவங்க தான் வந்து விஞ்ஞானி ஆக முடியும் அது மாதிரி பண்ண முடியும் அதனால் நீங்கள் தான் கேள்வி கேட்குறீங்க இல்லையா அதனால் நீங்கள் தான் விஞ்ஞானி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அப்போனா நாங்கள் தான் விஞ்ஞானியா சந்தோஷமாக எல்லா குழந்தைங்களும் கேட்பாங்க நீங்கள் தான் வருங்காலத்தோட எந்த துறையை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த துறையில் கேள்வி நிறைய கேட்டுக்கோங்க நிறைய கொஸ்டின்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா தான் அதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஒரு குறிக்கோளை வச்சுட்டு கட்டு ஆயிரமாக உழைங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜெயிப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார் வெற்றியை கொடுக்கறதுக்கு உண்டான வழி எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதுக்கு அப்துல் கலாம் சொல்லுவார் ரெண்டு வழி இருக்குது அறிவை வளர்க்கக்கூடிய அனைவருடைய பேச்சையும் கவனிக்கணும் நீங்கள் ரெண்டாவது வியர்வை அந்த உங்களுடைய ஏய்மை நிறைவேற்றுறதுக்காக நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு உழைச்சா தான் நீங்கள் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்துல் கலாம் சொல்லுவார் இதோடு இந்த பாடம் முடியுது இப்போ இதுக்குள்ள இருக்க ஒன் மார்க்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் பாடத்துக்கு போகலாம் ஒன் மார்க்ஸ்க்கு ஒன் மார்க்ஸ் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவம் ஏழு மூன்றில் நான்காவது பாடம் ஒளி பிறந்தது குழந்தைகளிடமும் மாணவர்களிடமும் மிகுந்த அன்பு காட்டியவர் அப்துல் கலாம் குழந்தைகளிடமும் மாணவர்களிடமும் மிகுந்த அன்பு காட்டியவர் அப்துல் கலாம் மேத்தகு அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு பிடித்த குரல் அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி சிறுவார்க்கும் உள்ளளிக்கலாக அரண் அறிவு அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த குரல் அறிவு அற்றம் காக்கும் கருவி சிறுவார்க்கும் உள்ளளிக்கலாக அரண் போலியோவினால் பாதித்த குழந்தைகளுக்காக முழு தூரம் எடை கொண்ட செயற்கை கால்களை டேஷ் கொண்டு உருவாக்கினார் போலியோவினால் பாதித்த குழந்தைகளுக்காக முந்நூறு கிராம் எடை கொண்ட செயற்கை கால்களை கார்பன் இலை கொண்டு உருவாக்கினார் கார்பன் இலைனா ஃபைபரில் தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு செயற்கை கால் ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சி கிலோ எடையுள்ள ஆளில்லா செயற்கை கோளை இந்தியா நிலவிற்கு அனுப்பியுள்ளது ஐநூற்றி இருபத்தி ஐந்து கிலோ எடையுள்ள ஆளில்லா செயற்கை கோளை இந்தியா நிலவிற்கு அனுப்பியுள்ளது அறிவியலின் அடிப்படை கேள்வி கேட்கும் மனப்பான்மை அறிவியலின் அடிப்படை கேள்வி கேட்கும் மனப்பான்மை முதல் விஞ்ஞானி என அப்துல் கலாம் யாரை குறிப்பிடுகிறார் குழந்தைகளை குறிப்பிடுகிறார் முதல் விஞ்ஞானி என அப்துல் கலாம் குழந்தைகளை குறிப்பிடுகிறார் எதிர்காலத்தில் இயற்கை காலங்கள் தீர்ந்து போன பிறகு இந்தியா அனுப்பிய செயற்கை கோள்கள் சூரிய சக்தியை பெற்று நமக்கு அளிக்கும் எதிர்காலத்தில் இயற்கை வளங்கள் அனைத்தும் தீர்ந்து போன பிறகு இந்தியா அனுப்பிய செயற்கை கோள்கள் சூரிய சக்தியை பெற்று நமக்கு ஆற்றலை அளிக்கும் விளக்குகள் பல தந்த ஒளி என்ற நூலை எழுதியவர் லிலியன் வாட்சன் லிலியன் வாட்சன் எழுதிய நூல் விளக்குகள் பல தந்த ஒளி ஏவுகணை மனிதன் என்றும் மக்கள் குடியரசுத் தலைவர் தலைவர் எனவும் போற்றப்பட்டவர் அப்துல் கலாம் ஏவுகணை மனிதர் என்றும் மக்கள் குடியரசுத் தலைவர் என்றும் போற்றப்பட்டவர் அப்துல் கலாம் அப்துல் கலாம் பெற்ற விருதுகள் பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷன் பாரத ரத்னா அப்துல் கலாம் பெற்ற விருதுகள் பத்ம பூஷன் பத்ம விபூஷன் பாரத ரத்னா பொருள் எழுதுக சிரமம் துன்பம் சிரமம் துன்பம் புத்தொலி புத்துணர்வு புத்தொலி புத்துணர்வு அரங்கம் கூட்டம் சாரி அரங்கம் கூடம் அரங்கம் கூடம் தன்னிறைவு முழு வளர்ச்சி தன்னிறைவு முழு வளர்ச்சி ஏவும் செலுத்தும் ஏவும் செலுத்தும் எதிர்சொல் தருக முன்னணி பின்னணி முன்னணி பின்னணி அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் அதிகபட்சம் குறைந்தபட்சம் விடை வினா விடை வினா வலுவான மெலிவான வலுவான மெலிவான பிரித்தெழுத செயற்கை கால்கள் செயற்கை குடல் கால்கள் செயற்கை கால்கள் செயற்கை குடல் கால்கள் தொழில்நுட்பத்துறை தொழில் குடல் நுட்பம் குடல் துறை தொழில்நுட்பத்துறை தொழில் குடல் நுட்பம் குடல் துறை தன்னிறைவு தன் குடல் நிறைவு தன்னிறைவு தன் குடல் நிறைவு உயிரினங்கள் உயிர் குடல் இனங்கள் உயிரினங்கள் உயிர் குடல் இனங்கள் கண்டறிய கண்டு குடல் அறிய கண்டறிய கண்டு குடல் அறிய சேர்த்தெழுதுக 
உயிர்க்குடல் கொல்லி உயிர்கொல்லி உயிர்க்குடல் கொல்லி உயிர்கொல்லி ஆள் குடல் இல்லா ஆள் இல்லா ஆள் குடல் இல்லா ஆள் இல்லா வரும் குடல் காலம் வருங்காலம் வரும் குடல் காலம் வருங்காலம் கை குடல் அசைத்து கையசைத்து கை குடல் அசைத்து கையசைத்து புதுமை குடல் ஒளி புத்தொலி புதுமை குடல் ஒளி புத்தொலி பெற்று குடல் இருக்கும் பெற்றிருக்கும் பெற்று குடல் இருக்கும் பெற்றிருக்கும் பெயர் குடல் பலகை பெயர் பலகை பெயர் குடல் பலகை பெயர் பலகை கோடிட்டிடம் திரு அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு பிடித்த நூல் திருக்குறள் அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு பிடித்த நூல் திருக்குறள் நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்தது நாலந்தா பல்கலைக்கழகம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்தது அணு உலை மூலம் மின்சாரம் தயாரிப்பதில் இந்திய இந்தியா முன்னணியில் உள்ளது அணு உலை மூலம் மின்சாரம் தயாரிப்பதில் இந்தியா முன்னணியில் உள்ளது வெற்றி அடைய சிறந்த வழி கடின உழைப்பு வெற்றி அடைய சிறந்த வழி கடின உழைப்பு இதோட ஒன் மார்க்ஸ் முடியுது தேவைப்பட்டவங்க இந்த ஒன் மார்க்ஸை பிடிஎஃப்பில் இருக்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் டவுன் டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க